دیدید که ما تا اینجا درست یه چیز درست کردیم به این حالته پروژه ما در از تمومه میخواد فقط تنها کاری که شما بکنید که یو ال اگر ما بخوایم این تگ یو الی که داشتیم پدینگ بالا و پایین رو مثلا صرف داده مارجین بالا و پایین رو هم ما صرف بدیم مثلا بدیم مارجین مثلا باتم مثلا بدیم صفر خب این رو ریفرش بزنیم بی خب این الان شما ببینید تغییر پیدا نگه خب چرا من اینو نوشتم؟ به خاطر این که شما چجوری میتونید تشخیص بدید که این فاصله چی هستش که شما میتونید تغییرش بدید ببینید برای این کار من اگه اینو ریفرش بزنم یه بی اینجا بنویسم راست کلیک بکنید رو هر چیزی که میخواد تغییرش ببینید اینسپکت المنت رو بزنید خب وقتی که راست کلیک کردی روش نگاه بکنید این ذره بینو میبینید اینجا میتونید برید کلا ببینید که مثلا اونی که سلکت میشه چیه ببینید مثلا کلا من این رو سلکت میکنم خب و اینی که سلکت کردمش الان این ال آی هست خب این ال آی آی من هست این کدوم ال آی من هست این ال آی هستش که من داخلش تمام چیزمو دارم خب و اینجا نگاه بکنید این مقدار من اینو کوچیک بکنم بزرگ زیاد از حد بزرگ این مقدار اینم بیارم بالا یهو این استایلش اینجاست میبینید برفرض من اینجا بیام داخل این ال آی یه پدینگ بالا پایین صرف داده یه مارجین مارجین پایین هم مثلا صرف بدم خب نگاه بکنید تغییر نمیکنه ولی مثلا شما بیام این تیکش رو برداریم این که چیزی که ما الان نوشتیم بیام این تو المنت استایل بر فرض این ذره رو بزنیم خب بیام اینجا نگاه بکنید اینو انتخاب بکنیم و بگیم که مثلا یه چیزی رو به واسه ما تغییر بده ببینیم این فاصله اصلا چی هست چرا اینجا قرار گرفته روش اگه کلیک بکنید اینجا ببینید که این همون الای هست بازم داره اینجا میگه الای هست میبینید و این بالا پایین پدینگش رو صرف دادیم نگاه بکنید پدینگ بالا پایین پایین شده 10 پیکسل میبینید چون ما اوررایتش کردیم پس این پدینگ پایین رو میتونیم چیکار بکنیم در آخر من یه پدینگ پایین رو بدم بهش مثلا پدینگ باتون مثلا صفر خب نگاه بکنید دیگه اون پدینگ رو نداریم ما خب پدینگ چی بود اون نگاه بکنید من اگه تیک رو بردارم میبینید اون پدینگ رو دیگه نداریم اینجوری خب شما میتونید این رو اینجوری تغییر بدید ولی این یه راهی هستش که شما سی اس اس تغییر بده ولی دیگه باز هم راه د... کاری که ما اینجا میخوام انجام بدیم سی اس انیمیشن است CSS Transform و CSS Animation رو من یه کورسی هست هر کدومش سی تا ویدیو میشه واسه شما درست خواهم کرد چون CSS 3 خیلی مبحث واقعا فعالات جذاب هستش که شما انیمیشن میتونید بسازید تو صفحات و بدون استفاده از جاوسکریپت و جیکوری خیلی راحت با CSS 3 که داره با W3C درست میشه خب من یکی از CSS Animation های مبتدی رو اینجا به شما یاد میدم میام اینجا براوزر شما چند تا چیز داره چند تا براوزر خیلی مهم داریم اولین براوزری که خیلی مهمه گوگل کروم است خب که همه دارن ازش استفاده میکنن میزنیم براوزر براوزر یوسج خب براوزر یوسج مثلا میزنیم دبلیو 3 اسکول میبینید که اینجا نوشته چی داره از ها... بیشتر استفاده میشه سه تا براوزر خیلی مهم داره از همه بیشتر استفاده میشه یکی کروم هست یکی فایرفاکس هست یکی سفری هست میبینید کروم 58 درصد داره تو آپریل 2014 در استفاده میشه ازش اینترنت اکسپلور فقط 9 درصد در ازش استفاده میشه و فایرفاکس 25 درصد در ازش استفاده میشه سفری هم 4 درصد خب اولین براوزری که داره بیشتر ازش استفاده میشه کروم هست دومیش فایرفاکس هست و سومیش اینتر اکسپلورر و چهارمی سفری است من سفری رو از اینتر اکسپلورر بیشتر قبول دارم چون سفری واقعا براوزر خوشگل و موتورش هم اینه موتور کروم هست پس اگر بس واسه سفری و کروم یه موتور موتوری هست به نام داش وب کیت این سفری هستش که اگه بخواید ببینید یوتیوب و اینجوری به قشنگ برای شما باز میکنه و الاخر خیلی براوزر جالب و قشنگ فقط یه مقدار میبینید که سرعتش کمتره اسم کروم اسم موتور کروم واسه انیمیشن یا یا چیزای دیگه واسه CSS 
داش ویب کیت هست اسم موتور اوپرا داش او هست اسم موتور فایرفاکس داش موز هست و اسم موتور اینتر اکسپلورر داش ام اس هست پس اینا رو خیلی میخوام که دوست دارم که یادتون بمونه خب من اینو کوچیک میکنم انیمیشن رو بر حسب این براوزر رو درست میکنم اولی اولی هم این که مهم نیست که چی رو دارید کدوم براوزر اول دارید تارگت میکنید انتخاب میکنید مهم اونه که آخرش باید تمام براوزر رو تارگت بکنید یعنی ترتیبش خیلی مهمه بنویسید ببینید این بالا من این مارجین رو بردارم بیام پایین نگاه بکنید وب کیت ات انیمیشن اینجوری درست میشه که ات underscore web kit underscore web uh, underscore kinis dash web keyframe my anim این my anim اسمه اگر نه این ات رو باید اول بذارید این موتور گوگل کروم و سفری هست و keyframes هم بعد اینجا بذاریم که اسش خیلی مهمه داخل این کولی بریس چی می نیستیم میگیم وقتی که صرف درصد وقتی که مصرف روش یعنی وقتی که انیمیشن صرف درصده اوپاسیتی شفافیتش رو بکن صد سی درصد وقتی که میشه صد درصد و پسیدیشو بکن یک یعنی صد درصد که میشه یک این یک هست و این پوینت تری هست خب همین رو من اگه کپی کنم برای موزیلا همین رو می نویسیم و پسیتی. این برای موزیلا هست. این یکی برای اپرا هست همین رو می نویسیم اینترنت اکسپلور فلان انیمیشن رو ساپورت نمی کنه و اگر ساپورت می کرد به جای این او می نوشتیم ام خب ولی ساپورت نمی کنه میبینید که اینجوری در این اوپرا اوپرا پس گوگل کروم موزیلا و اوپرا و آخرش هم چی بدون اینکه او رو قرار بدید این کی فریم مایندینی رو قرار میدیم ببینید این این واسه اون موقعی که HTML5 سال 2022 دیگه وقتی که تموم شد پروجکتش اینا رو دیگه حس میکنن فقط این میمونه پس یادتون نره پس این بذارید اوپاسیتی صد صد درصدش هم بذارم خب پس این یادتون نره این واسه همه براوزر هاست یه موقع دید اینترنت پس این اول گوگل کروم سفری میاد به این نگاه میکنه اول همه اینا اول میان به این نگاه میکنن اگر اینو پیدا نکردن میرن سراغ موتور خودشون خب پس این مهمه ولی مهم اینه که آخر بعد بنویسید این رو نیاید اینو اول بنویسید به خاطر اینکه کار نخواهد کرد این خیلی مهمه که آخر بنویسید اینا ترتیبش مهم نیست ولی این ترتیبش مهمه که آخر بنویسید. و این کی فریم رو که درست کردیم اسمش رو گذاشتیم مای انیم یا مای انیمیشن میایم بالا داخل آپدیت یو ال ال آی واسه هر کدوم از اینا خب چی می‌نیسیم میگیم وب کیت انیمیشن مای انیم این ترانزیشن هست این مهمه اون انیمیشن بود یاد یادتون دادم این ترانزیشن هست یعنی موقعی که ما داریم ال ظاهر میشه هر موقع که ریزالت رو پیدا کرد واسه گوگل کروم وب کیت انیمیشن اسم انیمیشن تو می‌نویسید دیوریشنش رو می‌نویسید یعنی مدت زمانی یک ثانیه طول بکش و واسه موزیلا یک ثانیه واسه اوپرا یک ثانیه و آخر هم واسه همه این ترتیبش خیلی مهمه که آخر باشه بازم میگم ها اینا ترتیبش مهم نیست this is must be must be last تو نره واسه این داخل اینجا اینجا می‌نویسم که یاد تو نره داخل ویدیو هم ببونه خب اینجا اینو دیدید و آخرش میگیم چیکار بکن این اینو که نوشتیم انیمیشن رو اسم انیمیشن رو که خواستیم یه ثانیه طول بکشه حالا واسه یه گوگل کروم میگیم یه ارتفاع بش بده وقتی که ترانزیشن این ترانزیشن پایینی انیمیشن بود ارتفاع بش بده 3 ده 3 صدام ثانیه خب و این 3 دهم معذرت خب 3 دهم ثانیه ایز اوت این ایز اوت ایز این رو همه رو شما گفتم ایز اوت موقعی که انیمیشن این دفعه مثلا یواش شروع میشه یه دفعه تون میشه و آخرش دوباره یواش تمام میشه و این رو هم کپی میکنیم واسه موزیلا و اوپرا می نویسیم و آخر هم واسه همه براوزرها می نویسیم واسه این خیلی مهم بود اینجا انیمیشن رو ساختیم پایین خب بالا اومدیم چیکار کردیم بالا اومدیم مدت زمانیشو نوشتیم این رو باز میکنم که ببینید انیمیشن ما کارش تمام شد ریفرش میزنم نگاه بکنید بی رو که میزنم یه حالتی ظاهر میشه میبینید میبینید بک اسپیسی که میزنم مثل انیمیشن ظاهر میشه مثلا میزنم یه هرود مثلا این اسم چهار رامی هرود میبینید داره فیلتر میکنه میبینید به این میگن این. ولی خب وقتی موسم میارم روش میبینید این ترانزیشنه پس این دیدید که ما انیمیشنمونو اینجا 
نوشتیم تموم شد تنها کاری که برای انیمیشن کردیم این بودش که اینجا به کارش بردیم اینجوری میسید به کار ترانزیشن فرق میکنه با انیمیشن این ترانزیشن موقعی که ما چیکار میکنیم موس رو میبریم روش روی این و این چی میشه میگه هایت بهش میده یه هایت یعنی ارتفاع بهش میده ببینید وقتی که من موس رو روش ارتفاع بهش میده نمیش میگن ترانزیشن چقدر طول میکشه سه دهم سه سه دهم ثانیه و ایز اوت ایز این داریم ایز اوت داریم و لینیر داریم ایز این هم داریم یعنی اوکی برگردیم اینجا رفرش بی ایزی نداریم فرق فرقش متوجه نمیشید اینا رو بهش میگن ایزینگ ایزین اوت ایز اوت و این آخر داریم میبین ایز این اوت هم داریم هیچ فرق نمیکنه خب یکم یکی یک دیگه هم داریم به نام بازیر یه همچی چیزایی یادم نمیاد درست در هست که میتونید مقدار بهش بدید واسه اون ولی نگاه بکنید همین رو این ارتفاع بهش میده و کوچیکش میکنه میبینید تا اینجا کوچیک کرد موقعی که موس امین روش واقعا این روش میگن این اینی که شما دارید میبینید ترانزیشن هست و اینی که شما دارید میبینید انیمیشن هست که هر موقع ما سلا مینویسیم این یه حالت اپسیتی شو کوچیک میکنه خب پروژکت ما اینجا تموم شد کار ما اینجا تموم شد کار ما با ایجکس تموم شد فیلن کاری نداریم این رو من آپلود میکنم تمام فایل ها رو توی انجامنم به اسم ایجکس و یادتون باشه که میتونید اونجا دانلود بکنید کداش رو ببینید پوشه ای که ما داشتیم الان کار میکردیم ماش پوشه 15 بود 15 تا ویدیو که من اینجا الان زیپ میکنم و میرم توی انجامن کمپرس میکنم اینجا میرم اونجا توی انجامن چیکار میکنم آپلودش میکنم که تقریبا سایزش یک و یه مامعی سه مگابایت هستش این پروژکت هم دیگه دیلیت میکنم این سرش هستی که شما میتونید ازش استفاده بکنید مبحث دیگه فعلا نمیدونم چی هست ولی در مورد CSS یا زبان های دیگه حتما شروع میکنم آموزش دیگه درست بکنم فعلا از همه تون خدافزی میکنم